。为了庆祝中华民国一百零五年双十国庆，驻芝加哥办事处举办了国庆酒会。来自中西部各州联邦国会议员办公室、州政府以及州议会代表等主流政要，还有侨胞乡亲等，约有六百多人齐聚一堂，大家一同庆祝中华民国国运昌隆，台媒友谊长存。驻芝加哥办事处在有一百多年历史的芝加哥市地标建筑——芝加哥文化中心，盛大举办庆祝中华民国一百零五年国庆酒会。处长何正环亲自在入口处迎接来自中西部各州主流政要及各界嘉宾。活动首先，大家一起观看介绍蔡英文总统就职及台湾经济发展的影片，接着齐唱中华民国国歌，为酒会揭开序幕。何处长在致辞时指出，今年中华民国选出首位女总统，也顺利完成第三次政党轮替。新政府将持续推动创新及改革计划，成为一个更有竞争力的创新岛屿，并强调在国际上将秉持踏实外交的原则，与同样珍视自由、民主与人权价值的国家密切合作。那我在这里当然也是，呃。一方面，我们办公办事处会继续加强我们在我们辖区七个州相关的工作，继续把我们这个呃政府的一些相关的政策也向这边呃呃，不管是民间也好，政府也好，做一些说明。另外呢，也跟民间继续推动一些软性的文化的教育的等等方面的交流啊。那这个希望呃这个。呃，我们未来的工作能够呃维持像现在一样的非常的顺利的推动啊。接着各州参众议员，包括伊利诺州众议员帕特·威尔，我国友邦萨尔瓦多驻芝总领事帕特·里夏博士，都一一致辞并致赠贺函，祝福台美友谊长存。I'm here at the Chicago Cultural Center, Center celebrating the 105th National Day of the Republic of China, Taiwan. And we're here to celebrate that day, which happens on October 10th. I'm pleased and honored to be here today, also to present a resolution to Director General Ho,、uh, acknowledging and continuing to reaffirm the sister-state relationship that the state of Illinois has with the Republic of China, Taiwan. Thank you very much, and happy birthday. In this 105th anniversary of the independence of the Republic of China, Taiwan, I want to extend a greeting to the Citizens of、uh, the People's Republic of China living here in Chicago, our countries share a very good friendship, and we share the, our values of democracy, respect of human rights, and、uh, many success in this、um, in this occasion to the People's Republic of China. I send my best wishes, and I hope that the relationship between our countries prospers and becomes tighter. 最后，何正环处长与嘉宾共同举杯，祈祝台湾经济繁荣，中华民国国运昌隆，生日快乐。台湾宏观电视张淑义，美国芝加哥采访报道。